na jamaa katika kikumbeo akaweka dika moja tu akanyonya na mai lile kiwe alikuwa ni chila kawaida nilikuwa nimetoka upako usikuwa kawaida why kwa safari mshuhudia Mungu sema nina amen bwana yesu asante sana hakuna mahali unaweza kushuhudia kwa Mungu Mungu aachane na wewe lazima awe nyuma yako lazima ajirishi Mungu hawezi kuacha ndala ya ibike wakati mtu amependa ndala yake sema ni mimi nimeua dogo na nikawa sifa na si mpenda ndala Mungu aiweza kushinda kwa vibaya sana lakini kwa sababu alipenda ndala Mungu kwa ni Mungu alisaidia nikashinda sasa vita nikaweza kupiga dogo na nikapiga sifa basi Mungu aliambia alimeka sure chini lake hilo alitanika ili kwa baada ya kushinda vita ili kai kwa msida au kushinda bali ni Mungu sema bila wakati umeelewa kitu hapo kwa mtu nguvu ya kushinda adui kama ushuhuda na wote nikwambie the more unaposhudia pia Mungu anakuzania ushuhuda mwingine sema amen kwa hiyo Daudi alipotangaza na kashudia habari za za Mungu wake Mungu alimtanishia ushuhuda mwingine kwa kuwa mtu ambaye alikuwa ni mjamu ni mshuhuda wa vita ni mtu ambaye alikuwa mtu isa ni mtu ambaye alikuwa na kwa nani sikuwa ni yake baba yako alikuwa ni mwandishi wa elfu na kaona hii mtu mmoja tu ambaye anajeshi lolote amelewa tu mara tatu na kombeo haogopi risasi wala mabomu haogopi vifaa lakini alikuwa chio moja na ushuhuda ndani yake sema bila ya kama yule Mungu aliyeokuwa katika mapigo ya simba akaelekea katika mkuti wa dugu huyo ndiye tampiga huyo ndiye atakayesaidia nitamuua kwa njia chini niende na nitokwenda akarudia maneno yale ya sikiliza Goliath mimi nilikuwa kwa fumu na mkuki lakini mimi nilikuwa kwa chila la bwana Mungu wa jeshi Mungu wa Israeli hapo mtu uliyonukana na leo hii nitakuoa sema amina Yes, I'm going to say it. Yes, I'm going to say it. I'm going to say it. I'm going to say it. Na mta mtende za baba yangu. Sema nina. Kwa hiyo aliposhuhudia tu kama ni Mungu alimsaidia na Mungu akao upande wake. Aka make sure ndio lake aliyeke. Maana Mungu akuna sifa kwa pale ndio lake aliyeke. Neva. Sema nina. Siku yote nifunze kubeba kwa rais na kwa chako. Unapotelea mahali popote, kumbuka ushuhuda wa kila mtu ukoifanyia. Zungumzia habari njema za Kristo. Waambie watu madirake makuu zitazakaza sifa zake kutoka kwa Mungu akatutetea. Hiyo inaitwa nguvu ya ushuhuda inashinda sema bila. Ile sema kwamba walimshukua, walimshika shetani kwa ushuhuda wa kwa hiyo hivyo hivyo Daudi alimshika shetani kwa ushuhuda wake maana alichua vizuri kwa aliyopigania na kunyamaza alizungumza mbele za watu mbele za wafalme na katangaza kwamba yule Mungu alimtetea huyo ndiye atakayemtetea na mimi nitamuua sema amina Yesu makofi mazuri kwa Yesu Kristo Haleluya hebu sema nguvu ya ushuhuda sema tena nguvu ya ushuhuda kushuhudia kuna nguvu tuangalie mtu kama ana ambaye aliomba mtoto ambaye alikuwa ni tasa na akasema kwamba Mungu akimsaidia na akipata mtoto ataenda amtoe kwa dalauli au Mungu hadi wewe bila asiye akaamua tu ndio kwa maisha kwa sababu tu tunataka kumbauri ile sababu kwa kati ya baba aliomba Mungu na akakuwa akawa amepata yule mtoto alienda na baba na ushuhuda na alipofika pale wakati ya baba anaenda kwa yule wakati baba anaenda kumbeba mtoto hakuenda tu mikono mitu alibeba sadaka yake na akaenda na baba na akamwambia kuhani mimi ni yule mwanamke niliyekuwa karibu na wewe nikimomba mtoto na mtu amejalia na mimi nimeleta wanaoni hapa acha tukie Mungu na sadaka ndio hivi Mungu alipoona namna hiyo alimwongezea watu wengine si watu wengine wakapi wakapi watu wakapi watu wakapi sema watano sema mina wana Yesu asifiwe unachua Mungu anapendaka mtu ambaye anajili jina lake anapendaka mtu ambaye anashuhudia ni kutani kemba Daudi ya sisi kwa kusema kwamba sitakufa nitaishi ni atakaze matendo yako ya Mungu alikuwa na uhakika na alikuwa na ujasiri kwa kwa mimi kwa mimi kwa hawezi akakufa kwa sababu ana kazi ya kuchukia kesho ndio anaposhuhudia
kushuhudia Mungu anampa uhai. Demo anaposhuhudia Mungu anampa ulinzi. Demo anaposhuhudia Mungu anampa nguvu ya kuendelea kushuhudia. Sema amina. Amen. Yesu makofi mazuri. Wewe wageni hapa wakati mmoja nikamwambia siku ile mimi niliombewa ukimsiko ume peke yangu tu niombewa na watu wengi. Wengine hata kuna wajua na walikufa. Mtu mnaona tuliombewa na wengi walikuwa na kitu. Mimi nikapona, wengine wakapona, lakini baadaye kwa wengine walikuwa wakafa. Hata ikafika baada ya shetani kama akawa ni kama hata kuhubiria, anaweza kuweza kuwa hata wewe unyoe hiyo kitu na kwa kuhubiria. Lakini ambaye ushindi kwa jina Yesu. Mimi nilikuwa kama mwanamke ambaye nilijamzito na kufungua. Hakuna maana ningependeni sisi nilikuwa na ukimu. Kila baada ya kutendeni kuna shida na sema yana kuwa kama kichaa. Nilikuwa naongea mpaka mpaka inasikiani mpaka inakuwa ni kero kwa wengine. Wewe kutoka kwa hapo sasa ndio kabasa hata kama ulipona si unyamaze kitu watu wengi wanakuwa kushaka mimi sasa nikujua na nishaka na nataka kuzungumza ili watu wangu walitenda kwangu sema bila ni kwani nashukia wengine kuna sasa wanataka kwamba ile ndio ile kwa 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 kile kwa kisabu ni kwa ninamuita ya shukia lakini kama atakai na mimi nishike ni shukia habari zake naye alitaka kufa wewe kwa wengi pale walikufa na kuna mama mmoja kimpigia si akiambia tumisho wa mbaade ni mwenye kwa mchingaji asa kwa mwakina kani yesi haka nukuta kwa ni mwena kwa kwa mpendeleo ni kwa kwa nini yaani ya nabesho kwa na wali kwa nukufa mwini ni kamaki sikili za kwa mbini bini yesi wa tume na uzama mungu wa tatia kusisafishi ni hivyo uzama hawezi kuhesha ni ya uke sema mila kwa sabu ni ya uwekati na faika kato ufani wa nini wa mbiguli mungu wa nukutenda kiyambo kwa kwa anataka ukele kusifiche hata wakati ambao mke wangu alipata ujauzito walitaki kwamba nitanyamaza kwa hiyo ninaambia nyamaza usiseme maana hata shetani yangu ikasema si sisi nyamazi kama kama ni Mungu aliweka hapo wengine si yes no one can say sema mina nikaanza kushuhudia mtu ajaumika eh ile ni mtu ulekani ndio kufika kwenye tumbo nilianza kuumika nilianza kusema mke wangu ni ujauzito you know why kwa sababu ya chote bora kushuhudia nguvu za Mungu zinaonekana maana Mungu hazikubali na lake yaibike wakati unaposema Mungu kameana Mungu hazikuruhusu kifanye chochote kibaya kwa sababu ya chombo umeshasema ni yeye na yeye atasimamia kile kilichosema mpaka kifanikiwe amen amen nguvu ya ushuka kwa mimi za kupawa kwa upesi mwone kuna mwalimu yako kuna nguvu ya kushuhudia sema mina unaposhukia kuna lete protection hata kama shetani alikuja alikuwa pale mpano wa kuja na kupige hawezi tena amen sema mina kumbuka wakati mke wangu alifunga mtoto wa kwanza kuna migogo Kenya mzima na kukata leo denai mwaka ile kuna sita mgomo wa lekteke ya mzima wafanye kazi tumezunguka kwa kutaka ndamiwa asifurie mpaka ende kieta kwa sababu kwa mimi nalia machozi nina mkalisha kujeka nina mkulisa baba ibizi hii mwani ujeka alia baba ujeka wa siyo ujeka ukaza hii mwana nagani na siyo ujeka hii ukaza hii nani mwana ujeka sema mina kama sasa kikuwa kweza mwana kwa kufe kwa kisema sasa kikuwa na shudia shudia tulimuambia atulia na fiche na ome mungu mwana sasa kaza tulisikiliza mungu wakuna shi atakubali jina laki ya ibike sema mina wana yesu asitiwe yesu wakwa shita shetani kwa ushuda wana kwa da mungu wakwa ya jambo wacha kwa na hofu wacha kuficha sema nalani wakwa asitiwe jetani ya ibike wana wakwa sema hata kwa mungu wakwa mbali kitoko wana soli ya tani wana sema ni mili nesebo sema chalika hapa Thank you. 
wala si alani kwako kujifika bodoro akawajibu wana kwa kwanza yana sura ya 5 kwanza
alikuwa na pepo akamsi kwamba au kwa kweli anaye lakini hapo mruzi baada ya kumwambia ndio sababu mbali kwako kwa watu wa pepo hawapilie mambo gani makuu aliyokutendea bwana hebu sikie serikali watu wanasema kwa nini mkifanya mwingiza mapenda kuja ni patrice kwa nini mtu akifanya jambo nataka kujulikana na watu hata Yesu mwenyewe alipofanya mwingiza alimwambia mtu alisema kulikuwa na Yesu na nitakuonyesha hiyo andiko anatumia hapa Yesu amepoja kichaa ambaye alikuwa amekaa kwa miaka mingi mingi na alikuwa anataka watu kama alikuwa anatoka kwenye roho yote anaita minyoro ya chuo mimi ndiye yeye huyu mtu hapo anataka anamwaminia kawaida kaiza sana mtu kila kwa mtu kila kwa mtu maana lazima kwa kuna mtu ndani ya dalaka kile kile kwa kwa sababu ya Yesu ifa sikimbia kwa mtu kama mjamwita asikimbia mtu kama kuna mtu msikaji mali lakini swali kio huyo na hiyo pekee hata mtu kutetea na hakuna mtu kusaidia akamkuta kwa baraka na kupita kaweo kicha kwa wengi ni mkauliza nini kwa nini kila kwa sababu si ndishi Mungu anga okay mjishi wa wengi akaenda kutokea mwanzo mtu jamaa akakuta iko huru eh akipona iko huru akaambia yes sasa mimi leo nitakufa na kila mahali kwa kweli sasa kwa na chuo hakuna haja kwenda kwenu waelezee na ugani ambao Mungu alifanya kwa hebu ndio kusoma msikie ndio kusoma msikie bwana yesu asifiwe sana huyu jamaa hajafunzwa kujilia hajui ametoka kwa kichesa hiyo lakini anajua kama hiyo watu wanafikia kumbili Kristo kunyoa Biblia kunyoa Biblia ni muhimu sana kuifaa lakini kile ambacho kwa kutendea ndio ushinda wako wa kwanza sema amina basi alikuwa ya kwanza kumbili Yesu kwa sababu alikuwa anaendelea bila yeye kushukia mambo makubwa hapo kwa kufanya juu yake kusema msikie Sawa na zale shini. Eh. Akaenda sasa. Akaenda sasa. Akaanza kuhubiri. Sikiliza. Akaanza kutajua hiyo bibi, alikuwa anajua bibi. Nauliza swali, alikuwa ni wewe. Hapana. Alikuwa anazungumzia. Eh. Ushuhuda kana. Kuna nani kama alizungumza na Yesu Kristo, watu wakamfata Yesu ndio mtaibaki kwa kawaida. Huyo mtu akwacha kawaida. Maana alikuwa msimu wa Kristo ndani yake. Sema neno. Amen. Yaani Mungu akifanya mujiza ni mabubia ni kanali yako ni matangazo haleleka ndani yako na kwamba yeye ni Mungu anaweza kufanya kuliko wanadamu yote yule kila mtu akishika kwa ganga akishika kwa chawa pesa zimeshikwa sasa Mungu akaifanya anataka ukishukie kwamba nimemwona Mungu sema amen sema amen amen eh yeah. akaubiri yeye akaubiri akashindia na watu wakaamini kwamba kumbe Yesu huyu jamaa sikiliza tulimchua tulimchua alikuwa anafungwa na 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 mchenge na zikata alikuwa amezoa kuishi makabuni mshukuru na mchana na sima kwa watu walitoka pale nikapo yule mwanamke wa Samaria ukisoma kabcha na yule yule kabcha George Kafo anzia masika masiki kule kuendelea kwa sababu kuendelea utaona vile Yesu alikuja na mwanamke wa Samaria mpaka katika mahali akamtabiria akamweleza mambo yake yote mpaka yule mwanamke akashangaa ilipofika mahali kwa mwanamke yule mwanamke alijaribu kupisha na Yesu maneno kadhaa wa kala alikuja kuelewa mambo yake yote yalikuwa hadharani akaamua kwacha kujua yake pale akaenda Samaria akaenda kaleza watu wa Yesu Kristo bila sababu kwamba wale watu walikusikia hapa za Kristo walitoka kwa Samaria wakamfuata Yesu mahali ndipo walipofika wakakuta mahali Yesu hapo kwa mwanamke anamwambia hatuamini kwa sababu tumetuambia tumeamini kwa sababu tumeona wenyewe kwa macho yetu basi amezaliwa kwetu sema amina wakamchua Yesu akaacha mtungi akashauna maji akashauna mwanaume aliyekuwa alikuwa amekuwa nyumba yake akaacha kumchubia pisi kuna mtawa katika kuzungumza kila macho Mimi ni mwanamke mmoja nilikuwa kaja nilikuwa nyuma yako nikapokuwa na 
Ukishika bahati cha kwa sasa upende wa kanisa lazima upende tu wewe na upende Mungu. Sema amen. Amen. Wewe sasa wewe ni mmoja wa mahali hata uweze kuofisi mchungaji wako. Uweze kuofisi kanisa la mashirika. Uweze kuofisi kwa mambo mapendeza mbalimbali. Uweze kushikia wewe Mungu wako. Wewe una mabatizo. Ila sikira wewe kaita hapo hapo wewe bibi hapana wala hapo na roho zao hapo wanashikia masuri. Kwa ajili gani? Si kwa faida ya kanisa, ni kwa faida ya nafsi na nafsi za watu. Sema amen. Amen. Hebu soma tusikie. Na soma tumelewa pili. Kuna watu watu wanaanza kwa redirect. Mtaamka sasa. Hebu soma. Tumelewa pili sura ya kwanza. Sura ya saba. Nasema nini? Maana Mungu wako huru baada ya kuoka. Nasema Mungu wako tu baada ya kuoka. Baada ya nguvu. Baada ya nguvu na ya upendo na ya upendo na ya moyo wa kiasi na moyo wa kiasi alikuwa nguvu roho ya nguvu au ndio ya upendo ya nguvu ya upendo na moyo wa kiasi na ya moyo wa kiasi for what tendele basi usionee hayo shuta wa bwana basi kama ndio hiyo roho wa basi ya uoga usionee hayo kushuta ana sema ikiwa au kupokea ni tunaishwa ulipokea roho wa basi ya uoga ushuta wa yona shudia basi uoga Amen. ya Yesu. Amen. Shukudia matendo makuu ya Mungu. Ulikuwa una kazi Mungu amekupa kazi ya mahali. Hadi watu wamelipa kazi. Kuna watu wapo wamekata tamaa, watakusikia, sio na nyamaza. Shukudia. Ulikuwa wewe uzaa Mungu amekupa watu. Ulikuwa wewe ku, ulikuwa wewe nisha ulikuwa wewe kila kwa nisha ni ndiki Mungu amsaidia wewe nisha ni ndiki. Nenda kashidi matendo makuu ya Mungu. Sema amen. Atapona ni mungu tafani. Namba wani ina kuzaliye ushukuli. Namba tu mungu ya zikuwa ni jila laki ni niki. Nazima ala ushukuli ya zama. Kisha sema ni mungu kafani na ni mungu ya kutia hapa. Awezi ame usu jila laki ni niki. Sema amina. Amen. So sema amen. Amen. Eh? Ewa tu sima ni mungu. Sima. Sima wa malipo.
nikaanza kuongea na watu wawili. Mmoja alikuwa ameka mbele yake. Huko chini kuna ile kubwa ile hapa mkono. Inatoka kutoka hapa. Kwa hivyo kwa kile kwa chasa kwa ile hapa. Nikafata ile baba. Kampe baba. Una nini sasa unataka kusaidia? Akasema, "Ah, wewe umeni tu bana, wewe mtu wa ndani. Baki ni brada. Kitu gani wewe kwa hata kufata." Jua basha kabisha kwa kufa wewe. Kaombe maombi ya hekima ya kumwacha lakini uino. Unajua wewe sasa hata hivyo hata wewe unakataria kuombe. Na mshauri wake yeye mtoa. Nikasema baba kwa jina Yesu mpoje lakini najua apole. Nikaanza kufuata mwingine. Hiyo hiyo ni si hiyo na wadi kama yake. Kwa maana kwa kwanza kuwa na wadi kama hiyo inataka sana tuwe peke yake. Moja kwa moja. Sijui wadi na itoi ni sijui. Watu wengi peke yake. Na mimi nazoea kuna kile watoto na wala wengi. Akini hako kawoli kena lazwa kwa 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 hili peke yao. Siyo ni etibiu kwa siyo etibiu kwa siyo etibiu kwa mwicho. Nelipa ujiano le, nelipa ujiano le magwege na pema una nini kwa nasa kutuwa hapo mboni. Haka na bia mimi, kwa nasa mimi kwa mimi kitumisho hapo. Hapa haka imutu, hata manaikati na wambia wa nini hirisi, mimi sifi, nita mtumikia mbuni. He? Nika, nika mwambia basi mwambia 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 mwambia. Nika mwambia 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 Nema mwale wetu ya kwa mwana pona sayi. Nika tuka nika ina. Tule kwa kwenda, tule kwa kwenda, tule kwa kwenda, tuka kwenda, tuka kwenda. Tuka kwenda, 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 tuka basi mwenda sababu, mweza mwaka kutunda ni siloza ama nitakato lakini na loza, nitanila kusafisho, nitanile kusa hiyo lazima ushike sema amena asa kwenye mwenye, hakuna kazi na mwenye kukatisa mwaka kwenye mwenye kukisi, au semi mwenye mwaka kusaidi ya ni kazi ya mwaka kusaidi ya mwaka shida, yola kuji na mwaka kisha kutubi shida yako, au semi kwa wana kutamu na watu wengine, sisa ni wengu wa awa na zako wakaka kumakisa wengu ama suwa ito South Africa wacha kuna sili mwani kuna watu na tabia wakati wakuna shiki, ukiwa sili yake nimi kuna sili na kinakajewa na yasi nisi kutangani, ina kutamu kwe nimi si chukaji wa kumitete mina sili wengu na ya kakajia piti ha na sili mwani ya kumitete kwa kuna shiki zaidi ya haka shiki na hawezi kumitete ata wakamu chukaji sasa na kwa yagi kuna hiyo tu hili shida. Saini kwa mwambia, hakiyo na shida. Haita kwa hili kwa hili. Hakiwa mimi tu haku shirikishi. Kili ya batu mwambia mwambia kwa hili kwa hili. Mata tabi kili ya nasema mizuri. Suma kita mcha ulalatia. Tata six. Suyi ni vasene ya nasemoto. Na hili kwa six. Kama siya kusene. Six six. Haseni. Yake. Mazwe yake. Sisi wa chukaji kwa hili kama mawochi. Sisi wa lagi kwa hili kiyomba. Wewe kisha fanikiwa ukaingi tu huko na hata shida. Sisi ndio leo kuombea. Na kufanikiwa ukwambi. Sasa hivi unapata shida basi na ndio mimi ndio nani ndani baya. Bora sasa hivi kuna nafsi kubwa ya ndio. Tukini kwa. Mimi kwa sababu sasa ndio wewe. Ndio nani wewe sasa ndio shida sasa hapo. Na kufundisha wewe. Sikiliza. Tasoma kalia sita mstari wa sita. Mwanafunzi mwanafunzi na mshirikisha mkufunzi wake akushirikisha mkufunzi wake katika mema yote yes umeenda umebarikiwa hata kama utajisema mara mfano basi ofisini mwambie mimi mnapata naogopa labda nimepata milioni kumi nikisema waweza kuja basi kama unagoga hiyo tu ofisini na tafuisha mtu kuogopa mtu sema mimi mimi pasta mimi ndio kibarikiwa mimi niombea tu pale kwenye ofisi hapa kwa siwa kanisa hili unaomba mtu afikisha kuto mara na kuja na bahasha pasa na jomi ni mbele kama likiwa, ni mbele kama sadaka sadaka hiyo ni ya nini, sija mwetisha, mbana mesi ni chai sadaka lakini ya meonu mungu wa hivotele, akanya katoa shukulani sema mina, akashu mdia kwa mba kristo wa minefanya mungiza angaluya, hiyo ni kumshirikisha kwa mfuzo kwa mema kwa mtisio ni ya mwje tu, pasa ya mwenda shi, ni 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 mwenda mimi sifa wako. Bwana sifiwe. Amen. Mwaka na zaku wewe. Ushuda unapawa. Utakuzakia vitu vizuri. Bezi mwaka nchina shikitani kwa ushuda wawo. Na kwa damu ya mana. Kwa 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 kwa
Maibu eh ati unasema abdi ameomba nikiwe na shukuru ni wanadamu wao hapo tabia kuna kuita tu naogoka ni watu wote wa gari kwa sasa 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 mtamnaogoka na penda kufurahia mungu wake is it true yes hadi ni kweli kuna furahia mungu wako ukitembea baada unasema hizi sasa tabia kukesha hapa bure na kule umefunika ukovu hata kwa bia kwa nafsi unakuja kuonesha tu picha kwa hiyo unajitesa na usingizi kule na kula mali na unafika pekoni Sikuwa usipio kesho. Kitu ambacho napenda kwa kwa mimi ni wakati ni wakati wa mimi. Nili kwa kidele. Kwa hiyo ni kwa kwa na chuki kwa kidele. Mama Grace kwa sababu kwa bia. Mama Grace kwa kuka. Mimi nimetaka kwa mama Grace kwa na mume wake. Mama Grace alikuwa anaika kama ile. Mama mume wake alikuwa anataka ipaka kichekesho. Alikuwa anataka kama ile ile chiwe tetoloba nyoyo. Sasa hiyo nakunywa pombe. Hadi kama ubiria mwanake anaitea pombe ya busara na shika bana shika bana kando taogoka muulizo bila kukani na tatia na ni kuna sasa hivi si mchungaji ni kijana tena kijana head is a boy tunaona kama mshuje Yesu kwa sababu kwa toko mesha kuna head is a kama kama mtu na mjo Yesu tuseme amen ni kuna shuje muulize ni kwa kijana mdogo ni siku kukani kwetu kubwa vile jambo ni kwenye kula nasa na kiwa kijana mdogo ya paka zuri kapoa je ni mbona kupatia ni babu wale vile kulikuwa na na joko na pesa kwa watu tembe kwa ndio anasema eh kile Yesu akalikomboa huko au akiliona na mabeni naokoka Yesu ni bwana hata wale maiksi wa kwanza ndio yeye kwa kujia siku ndio naokoka usilizunguane tena sema amina mimi ni sana hallo hallo wana waka ukikutwa tu bwana Yesu hata ukikutwa mali mtambia na raha fly bwana asitie ina ndikiega na ndio ndio nisikia nisema hivi hapa na tena na tena ni nzuri yeye hapa unasema na tena ni nzuri basi kwa kubariki sana na shukuru na shukuru ni una shukuru hapa ile vijana kwa matatizo kama kwa 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 kijana mwambie wewe wewe mwambie wewe wewe vijana kwa kwa hizi kama si kwa kile mpata kijana mimi siku moja nilienda sasa moja nilitoa roho huko sasa ndio kosi nikakuta wachana wawili wameka sasa moja naitoa kwa solo walikuwa na ubili pale kasema wachana mimi na ubili kweli sasa hiyo na wana ubili nasema usiku ukoka na mwenzake yaani si kama hivi ni kizungu na Kiswahili lakini huyu anaongea Kiswahili na huyu anaongea huyu akiongea nikaanza kuuliza mbona hapo umetoka sasa gani walikuwa na shujaa my friend wakasema kwa kasema sasa hizo kwa kwa mjio yupo sasa wakasema kwa kwa sasa ito friendly huko ikapiga ikafanya nyuso ni pale kwa kwa na huyu pastor nilifurahia hiyo kitu hivyo ndio unafahamu wewe vijana ukishujaa hivyo hata Mungu mwenyewe aise kuwaletea wanaume maso mizuri hata waletea wanaume wamekuwa na akili sema mina amen kwa sababu anaona na mshuhudi hata kwa hiyo kitu ndani yako kiandike kwa sababu anaona kinamshuhudia si ni kweli lakini ukiwa unaficha ufunguni na Mungu atakuletea kondoo inaoa kondoo na kondoo inaoa na kondoo mbuzi inaoa na mbuzi wazaki wewe sikuwa mbuzi hapo nataka kwa kupata kondoo hawezi na utafutia kwa mbuzi kama wewe atakuwa huko inamuja pima mwana mbuzi takaka kukia pili shauri yako lakini ukiwa na shauri ya mungu wana utafutia kitu safi na hana takama wanagari ya mtu lakini ukishaolewa na utakundua mungu wa likome chakunia seba amina ama pije suma kofi masuri wana yesa sefiri waka pili malikiwa tu pije suma kofi masuri Sema amina Kwa hivyo mpendwa Mwache ni mpende kitu kimo Ushuda una nguvu Emu sema ushuda Ushuda una nguvu Emu ni mpende tu hivyo Umesha potea Kwa hivyo mpende kwa hivyo Mpende kwa hivyo kene Tuna kene ya nina tumepona Si umepona Hakuna mtu mtipepo wapa Sema amina Emu sema nimesha pona Kwa hivyo na Yesu mkiwa mkiwa unashuhudia hii kanisa kwa sababu ya kwamba kama is it true yes kila kesho tunaona watu wanakuja na watu wanaleta kanisa wanakucha 